एबडमिन की और पेलविस की सर्विस मार्किंग आज भी डिस्कस करनी है चैप्टर नंबर 35 है फ्रॉम बी डी चौरासिया वॉल्यूम टू और ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर इस तरह से है कि आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिनेरियोज हैं जिसमें यू विल हैव टू डू एग्जामिनेशन ऑफ दी एबडमिन बेसिकली तो आपको लैंडमार्क्स बताने चाहिए और इन लैंडमार्क में सबसे पहली चीज है प्लेन एंड रीजन ऑफ दी एबडमिन सो देर टू और ये हमने पहले भी डिस्कस किया है जब हम एबडमिन का ये रीजन कर रहे थे सो देर आर टू और and two vertical planes that divide the abdomen into nine regions so two horizontal or two vertical so if you look at this diagram ye ek horizontal uh, line hai ye dusri horizontal line hai aur phir two vertical this is one and this is the other inke naam hai apne obviously jo upper uh, horizontal line hai this is known as transpyloric plane because it goes through the pylorus of the stomach aur jo lower horizontal line hai that is known as trans tubercular uh, because ye ईडी क्रेस के पीछे जो ट्यूबरकल है वहां से ये लाइन गुजरती है सो इनके फिर लेवल्स भी याद रखना जरूरी है ट्रांस पाइलोरिक प्लेन इज प्रेजेंट एट लंबार वर्टिब्री वन एंड ट्रांस ट्यूबरकुलर इज प्रेजेंट ऑन लंबार वर्टिब्री फाइव सो ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन है सो वन इज दिस लाइन द अदर वन इज दिस लाइन लुक एट दिस लाइन ये मैंने कितनी स्ट्रेट बनाई है जबरदस्त और ये जो दो वर्टिकल लाइन है उसमें दिस वन इज कॉल्ड ऑन द राइट साइड सो राइट लेटरल प्लेन एंड दिस वन इज द लेफ्ट लेटरल प्लेन सो दो और नाइन रीजन कैसे बन गए ये देखो दो लाइंस हो गई ना एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई ये वाली लाइन भी अच्छी बनी है राइट सो so, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ नाइन रीजन्स एंड टू वर्टिकल लाइंस इन टू हॉरिजॉन्टल लाइंस ओके और इन रीजन्स के भी फिर नाम हैं जो अपर साइड पे रिप्स के नीचे रीजन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम सिमिलर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और बीच में जो है दैट इज एपीगेस्ट्रियम और अगर मिडल जोन में आए तो दैट इज राइट लंबार रीजन लेफ्ट लंबार रीजन एंड ऑब्वियसली दी अम्बलाइकल रीजन और उससे नीचे आए तो राइट आलेक फोसा लेफ्ट आलेक फोसा एंड हाइपोगेस्ट्रियम अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे जब मैं लोअर लिम की मार्किंग करा रहा था तो मैंने आपको बताया था कौन कौन से बोनी प्रोमिनेंसेज हैं जो आपको फील होते हैं बोनी मार्क्स कौन कौन से हैं तो वो पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्यूबिक ट्यूबरकल किधर है एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्माइन किधर है बिल्कुल इसी तरह आपको एनाटमी और सरफेस एनाटमी पर्टिकुलरली अगर आप एबडमिन की कर रहे हैं तो आपको ये डायग्राम हिफ्स होनी चाहिए याद होनी चाहिए अच्छी तरह कि दो वर्टिकल प्लेन कौन से हैं दो हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन से हैं और नाइन रीजन कौन से हैं एबडमिन के ओके ना कुछ इंपॉर्टेंट विसरा स्प्लीन इट इज मार्क्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बैक with its long axis corresponding with that of the 10th vertebrae so that is how you mark spleen spleen is along the long axis of the 10th vertebrae okay there you also need to be able to identify ki ribs kis tarah se count karni hai jo ki humne relevant section mein kiya hua hai so long axis of 10th vertebrae this is where spleen is the upper border correspond to the upper border of the 9th rib and the lower border to the 11th rib so अपर ये देखें अपर बॉर्डर है लोअर बॉर्डर है सो नाइन्थ रेप एंड इलेवेंथ रेप सो दैट इज द स्प्लेन द मीडियल एंड लाइज फोर टू फाइव सेंटीमीटर फ्रॉम द पोस्टीरियर मिड लाइन एंड लेटरल एंड ऑन द लेफ्ट मिड एक्सलर सो ये लेटरल लाइन है लेफ्ट मिड एक्सलरी लाइन दिस मोन मिड एक्सलरी लाइन एंड दिस इज अ लिटल लेटरल फ्रॉम द मिड लाइन मिड लाइन में जो स्पाइन है उससे थोड़ा सा लेटरल साइड पे सो स्प्लीन यू शुड भी एबल टू टेल किधर है देन द स्टमक स्टमक के कई सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं सो so, इसका जो कार्डियक ऑरिफिस है वो सुराग जो हार्ट की तरफ है ऑब्वियसली यानी अगर आप स्टमक ड्रॉ करें समथिंग लाइक दिस सो दैट विल बी दी कार्डियक ऑरिफिस अब देखिए टेक्निकल डिटेल्स हैं तो सरफेस मार्किंग में आपको आइडिया है कि इसी तरह से आपको एक एक वर्ड समझना है सो कार्डियक ऑरिफिस समझ में आ गए सो इफ आई एम ड्रॉइंग द स्टमक लाइक दिस दिस एंड इज दी कार्डियक ऑरिफिस जो हार्ट की तरफ है ओके ये किस तरह से आपने आइडेंटिफाई करना है ऑन द सर्फेस इट इज मार्क बाई टू शॉर्ट पैरल लाइन्स टू सेंटीमीटर अपार्ट सो देर विल बी टू शॉर्ट लाइन विच विल बी टू सेंटीमीटर अपार्ट वो लाइन कहां बनानी है दे आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड टू द लेफ्ट ऑन द सेवेंथ कोस्टल कार्टिलेज सो लेट एस फर्स्ट लोकेट द सेवेंथ कोस्टल कार्टिलेज और जो सेवेंथ कोस्टल कार्टिलेज होगा वहां आपने द टू लाइन विच आर पैरल अबाउट टू सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर तो ये पता चल गया कि दो लाइन है जो पैरल है और सेवेंथ कोस्टल कार्टिलेज की तरफ है and 2.5 cm to the left of the median plane so to the left of the median plane right so uh ye median plane hai so it's towards the left of the median plane and there you mark the cardiac orifice so that's how you actually so it's a lot of reading and then understanding ki wo hai kidhar kis jagah hai kaise mark karna hai to stomach ka ye to ho gaya cardiac orifice then stomach ke aur bhi regions hain there is a pyloric orifice और पायलोरिक ऑरिफिस ये वाला एंड होगा स्टमक का एंड दिस इज मार्क्ड बाय टू शॉर्ट पैरल लाइंस टू सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम इच अदर यानी ये भी इसी तरह से हैं डायरेक्टेड अपवर्ड एंड टू द राइट 
on the trans pyloric plane so look for the trans pyloric plane where is the trans pyloric plane that is the trans pyloric plane aur ye trans pyloric plane par hai lekin abhi location complete nahi hui trans pyloric plane par 1.2 cm to the right of the median plane so this is the median plane is seek thoda sa centimeter on the right side so here you draw two parallel lines two centimeter apart from each other this is the pyloric orifice okay so you need to identify the cardiac orifice the pyloric orifice aur phir hai lesser curvature lesser curvature basically stomach ka ye wala part hai uh, oh, oh mujhe eraser lena tha so that part of the stomach this is the lesser curvature and then this is the greater curvature right so dekhte hain ki what is the mar marking of lesser curvature it is marked by joining the right margin of the cardiac orifice with the upper margin of the pyloric orifice by j shape yani aapne ye ye mark kiya hua region जो कि कार्डियक ऑरिफिस है ये पाइलोरिक ऑरिफिस है एंड मेक अ स्मॉल लिटिल कर्व लाइन देयर इन दोनों को ज्वाइन करें सो यू मेक द लेसर कवेचर एंड फंडस इज मार्क बाय लाइन कॉन्वेक्स अपवर्ड ड्रॉन फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द कार्डियक ऑरिफिस सो दैट इज द कार्डियक ऑरिफिस उसका लेफ्ट मार्जिन अ लाइन ड्रॉन कॉन्वेक्स लाइक दिस दैट इज द फंडस ग्रेटर कर्वेचर इज मार्क बाय कर्व लाइन कॉन्वेक्स टू द लेफ्ट downward drawn from the fundus to the lower margin of the pyloric orifice fundus se pyloric orifice so that is how you mark the greater curvature so is stomach ki puri marking ho gayi it cuts the left costal margin between the tips of the ninth and the third costal cartilages and extend down the subcostal plane at the level of the l3 vertebrae ye further details hain is pure greater curvature ki but you should be able to draw the pyloric orifice for uh, the cardiac orifice first then the pyloric orifice or phir iske adjoining part se aap pura stomach bana lenge okay then duodenum it is 2.5 cm wide and lies above the umbilicus mark the pylorus oh wo aapko main bata diya yahan pe kis tarah se mark karna you know this very clearly how do you mark the pylorus okay ye ye dekho abhi hum draw karenge pura duodenum kis tarah se right lateral vertical plane median plane transpyloric plane and subcostal plane its four parts up ye different planes hain jo duodenum touch karta hai aur duodenum ke aapko pata hai there are four different parts the first part is marked by two parallel line of suno horse it is marked by two parallel lines 2.5 cm apart extending from the pyloric orifice upward and then to the right so this is the first part upward and then to the right so this is how you mark the first part of the duodenum jo second part of the duodenum hai similar lines hai 2.5 cm apart or lateral vertical plane pe ye lateral vertical plane hai ye wala is par ye convexly is tarah se niche ki taraf ja rahi hai and then the third part is marked by two transverse line again 2.5 kyunki par tube hai na so ye jo tube is tarah chalega ye tube ki dono jo lines hain they will be 2.5 cm apart from each other or अब हम बात करेंगे सब कॉस्टल प्लेन की एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द सेकंड पार्ट एंड मूविंग टुवर्ड्स द राइट साइड नाउ ओके लेफ्ट साइड आई एम सॉरी दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी इट क्रॉसेस द मीडियन प्लेन अबव द एम्ब्लाइकस एंड लास्ट पार्ट इज मार्क्ड बाय टू लाइंस अगेन एंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द थर्ड पार्ट टू द ड्यूडिनो जजिनल फ्लेक्चर व्हिच लाइज 1 सेंटीमीटर बिलो द ट्रांस पाइलोरिक प्लेन सो वेयर इज द ट्रांस पाइलोरिक प्लेन दैट इज द ट्रांस पाइलोरिक प्लेन ट्रांस पाइलोरिक प्लेन से वन सेंटीमीटर बिलो दिस इज ट्रांस पाइलोरिक प्लेन उससे वन सेंटीमीटर बिलो लेकिन किधर ट्रांस पाइलोरिक प्लेन तो इधर से लेके पूरा इधर तक इतना लंबा चौड़ा है तो इस ट्रांस पाइलोरिक प्लेन पर किधर थ्री सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द मीडियन प्लेन तो अब आपने ट्रांस पाइलोरिक प्लेन ड्रॉ कर दिया फिर मीडियन प्लेन ड्रॉ कर दिया और उससे थ्री सेंटीमीटर लेफ्ट सो दिस इज वेयर यू ड्रॉ दी फोर्थ पार्ट ऑफ द डिओना पॉइंट क्या है पॉइंट ये है कि जब आप ये पढ़ते हो ना सर्फेस मार्किंग तो आपको क्लियरली टेक्स्ट को फॉलो करना है और फिर इसको मैच करना है एग्जैक्टली exactly डायग्राम के साथ वरना समझ नहीं पाओगे सीकम कैसे मार्क करनी है सीकम इज मार्क इन द राइट आइलियक फोसा सो द राइट आइलियक फोसा इज वेयर दैट रीजन इज द राइट आइलियक फोसा दिस रीजन ओके सो सीकम विल बी मार्क समय है और एग्जैक्ट अगर उसकी लोकेशन देखनी है बिटवीन द इंग्वाइनल लिगमेंट राइट लेटरल प्लेन एंड इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन अब अगेन इस डायग्राम को आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बात हो क्या रही है सो दे आर टॉकिंग अबाउट सीकम व्हिच इज दिस एंड दिस इज प्रेजेंट इन द आइलेट फोसा और बाउंड्रीज देखें क्या है देयर इज इंग्वाइनल लिगमेंट दिस इज राइट लेटरल प्लेन एंड दिस इज द इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन इन तीन से ये जो ट्रायंगल सा बन गया इसमें देयर इज सीकम और यही सब लिखा हुआ है इसके अंदर आप देख लें 
cecum is marked in the right iliac fossa between the inguinal ligament ye raha inguinal ligament what else right lateral plane that's the right lateral plane vertical and the intertubercular plane that's the intertubercular plane so unke beech mein ye cecum maujood hai right then ileo cecal valve ileo cecal valve is marked at the point of intersection of the right lateral and the transtubercular plane so that is the point jahan pe ye intersect kar rahe hain dono plane ek plane ye wala intertubercular plane aur dusra plane ye wala right lateral inka jo junction yahan bana ye wo junction hai jisme ileum aur cecum milte hain so this is where there is ileo cecal valve ya ileo cecal junction appendix appendicular orifice ya mcburney point very important physical examination may they expect you to know the mcburney point it is marked at point 2 cm below the ileocecal orifice to jo aapne pehle aap ye plane ek draw kare intertubercular right lateral plane aur ye identify kar le ki where is the junction so ileocecal junction aapne identify kar liya usse 2 cm below so it is marked the point 2 cm below the ileocecal orifice 2 cm isse below so that 2 cm below is the mcburney point okay The appendix is marked by two parallel lines, one centimeter apart, seven to ten centimeter long. यानी एक दूसरे से one centimeter apart and seven centimeter long, extending from the appendicular orifice. यानी appendix का जो orifice है, which is the McBurney point. Uh, और ये किस तरफ जा रहा है? देखिए left side की तरफ जा रहा है. And it passes upward behind um, or cecum के पीछे चला जाता है. लेकिन point ये है. कि जो अपेंडिक्स है उसकी पोजीशन काफी वेरिएबल होती है समटाइम्स इट्स रिट्रोसिकल समटाइम्स पैरा सिकल सो इट रियली डिपेंड लेकिन बेस ऑफ द अपेंडिक्स इज यूजुअली फिक्स व्हिच इज एट द मैकबर्नी पॉइंट ओके असेंडिंग कोलन इज मार्क्ड बाय टू पैरेलल लाइन 5 सेंटीमीटर अपार्ट आपने देखा स्टमक में जो दो पैरेलल लाइन हम बना रहे थे पाइलोरिक और कार्डियक ऑरिफिस के लिए दे वर 2 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर फिर हम जब डिओडनम की बात कर रहे थे तो यहाँ जो दो लाइंस बनाई थी देवर 2.5 सेंटीमीटर लेकिन अब जब कॉलोन की बात कर रहे हैं सो दीज आर नाउ 5 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इमीजिएटली टू द राइट ऑफ द राइट लेटरल वर्टिकल प्लेन सो वेर इज द राइट वर्टिकल प्लेन दिस इज द राइट लेटरल वर्टिकल प्लेन इमीजिएटली लेटरल लेकिन किधर क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता लगना जरूरी है ना वरना तो ये जो राइट लेटरल वर्टिकल प्लेन है ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना लंबा है उसमें एक्जैक्टली किधर फ्रॉम द लेवल ऑफ द इंटर ट्यूबलर प्लेन टू द अपर पार्ट ऑफ द नाइन्थ कॉस्टल कार्टिलेज अब ये आपको दो पॉइंट्स मिल गए इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन ये रहा इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन दिस इज द लेवल ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन और ऊपर कहाँ तक टू द अपर पार्ट ऑफ द नाइन्थ कॉस्टल कार्टिलेज सो इफ यू लुक एट द डायग्राम लेट मी फाइंड आउट द रेलिवेंट डायग्राम फॉर यू सो दैट आई कैन शो यू कोलॉन सो हेयर इज द कोलॉन राइट दैट वन This is a good diagram to show you the ascending colon. So, ascending colon. This is the um, right lateral plane, which is slightly lateral, starting from this tubercular plane, going upward, two lines, five centimeter apart, and going up to the ninth costal cartilage. Okay. So this is where uh, your ascending colon lies. And then we need to know where is transverse colon. It is marked by two parallel line again, five centimeter. It begins at the upper part of the ninth costal cartilage, because this is the part where the ascending colon is finished. So from here, transverse will start. Right colic flexure runs downward and medially to the umbilicus, and then upward and laterally crossing the transpyloric plane. So that's how you mark. First, uh, it is downward hanging, and then upward like this. Okay, transpyloric plane. So this is how it happens. This is the transpyloric plane. It goes up till there. So remember the points and remember the drawing. Now, this point se, then niche start hogi descending colon. So, agla dekhte hai. Next should be the descending colon is marked again by two parallel lines, 2.5 centimeters. So, descending colon ka size diameter chota hai. It begins at the eight costal cartilage, runs down and immediately lateral to the left lateral vertical plane, and ends at the fold of groin, which is the groin ligament. So, here back, it's finished. So, fold of the groin. This is where this uh, intestinal part, which is the descending colon, is 2.5 centimeter apart from each other. Okay. When I'm in the exam, if someone is in front of me, I'm in front of the examiner, and I'm drawing the descending colon, I'm going to study it with him. Okay. I'm starting. From the right lateral plane, slightly lateral to this, at the intertubercular plane, I am drawing two lines which are five centimeters apart from each other, and that is going up to the ninth costal cartilage. So, ये पूरा मैं description भी बताता जाता हूँ, साथ draw भी करता जाता हूँ, तो examiner को confidence होता है कि बच्चा पढ़ के आया है. So that's what I used to do when I was doing my uh, 
यू नो एम बी बी एस एग्जाम और वहां वायव में इस तरह में करता था आप इसी तरह कर सकते हैं अच्छा फिर आखिर में है रेक्टम और इनल किनाल रेक्टम एंड इनल किनाल आर मार्ग ऑन द बैक सो दे आर मार्ग ऑन द बैक बाय ड्रॉइंग टू लाइन ज्वाइनिंग द पोस्टीरियर सुपीरियर आइलियक स्माइन टू द एनस द लोअर पार्ट ऑफ दीज लाइन रेप्रेजेंट द रेक्टम किनाल एंड दैट इज मार्ग ऑन द बैक साइड ओके राइट सो वट एल्स डू बी नीड टू नो अबाउट सर्फिस मार्किंग इज लिवर पैंक्रियाज किडनी थोड़े से ये ऑर्गन है जिनके बारे में और फिर कुछ आर्टरीज वगैरह भी मुझे डिस्कस करनी है सो लेट्स टॉक अबाउट लिवर हाउ डू यू मार्क लिवर ऑन सर्फिस एनारमी ऑफ एबडमिन नाउ लिवर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए दो तीन बातें एक तो ये कि सामने से देखने पर इट लुक्स लाइक अ ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर सो इट अपियर्स ट्राइंगुलर इन शेप वेन सीन फ्रॉम द फ्रंट एंड देन यू ऑल्सो नीड टू रिमेबर दैट यू हैव टू ड्रॉ एटलीस्ट दीज प्लेन ताकि आप लिवर को ठीक से ड्रॉ कर सकें सो कौन कौन से प्लेन हैं राइट मिड क्लेविकुलर लेफ्ट मिड क्लेविकुलर मीडियन ट्रांसपलोरिक एंड सबकॉस्टल अब अगर आप ये सारे प्लेस जानते हो जो कि मैंने कई दफा डिस्कस किए हैं आपसे और आपको पता एक्जैक्टली exactly होना चाहिए कि वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट कौन कौन से प्लेन्स हैं उन प्लेन्स पर आपको अब लिवर लेट मी फाइंड वेर इज दू दिस रेलिवेंट आ गया ओके अब इस पॉइंट पर आपको लिवर ड्रॉ करना है और लिवर ड्रॉ करने के लिए लेट्स फाइंड आउट द अपर बॉर्डर फर्स्ट अपर बॉर्डर इज पॉइंट वन से लेके पॉइंट थ्री तक इज मार्क बाई फॉलोइंग फर्स्ट पॉइंट इन द लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस बिलो द मीडियल टू द लेफ्ट निपल सो गो टू द लेफ्ट निपल फर्स्ट दैट इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस मैं यहां से बाकी सब कुछ मिटा देता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली सब कुछ पता हो कि वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट सो दैट्स पॉइंट नंबर वन बल्कि मुझे और सफाई करनी पड़ेगी यहां हमने काफी गंद मचा रखा है सो दैट्स पॉइंट नंबर वन ओके एंड दिस पॉइंट इज सो वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस निपल की हम बात कर रहे हैं निपल के रेफरेंस से आप देखें वेर आर वी मूविंग यू नो इन द फिफ्थ इंटर क्योंकि निपल खुद कहाँ होता है इट्स इन द फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस यूजली उससे बिलो एंड मीडियल सो बिलो एंड मीडियल बिलो एंड मीडियल विल नाउ बी फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस एंड दिस इज द पॉइंट ओके पॉइंट नंबर वन द सेकेंड पॉइंट इज एट द जीफी स्टर्नल ज्वाइंट सो वेयर इज जीफी स्टर्नल ज्वाइंट दैट इज जीफी स्टर्नल ज्वाइंट दैट इज पॉइंट नंबर टू सो फर्स्ट पॉइंट बिलो एंड मीडियल टू निपल then at the ziphi sternum joint and then look at where is point number 3 so ye teen points jab aap draw kar denge then you get the upper border point number 3 is at the upper border of the right fifth intercostal cartilage in the right lateral vertical plane so that is one of the planes jo right lateral vertical plane se uh, you know this is point number 3 on the lateral side now we have three points again in three points ko main draw kar do so i get the upper border of liver that's the upper border okay now let's talk about the um, the lower border it is marked by a curved line joining the following points pehla point wahi hai jo upar pehla point tha fourth point here at the tip of the eighth costal cartilage fifth point here at the transpyloric plane sixth point here at the tip of ninth costal so eighth se leke ninth tak ja raha hai and if you go back to the diagram look here this is point number 1 then 4 and 5 and 6 so from the eighth costal cartilage going across and moving towards the um eighth from uh, eighth or ninth and across the midline so that is the important point okay so it intercostal uh, not intercostal eighth costal cartilage is involved on the left side ninth is involved on the right side so it it moves from left to the right crossing the transpyloric plane सो मिड लाइन को पूरा क्रॉस करके ये देखिए मैं स्लो स्लो इसलिए जा रहा हूँ ताकि ये सारे पॉइंट सो एट इन द कॉस्टल स्पेस दिस इज अ पॉइंट नाउ दिस इज लेफ्ट साइड पे दिस लेफ्ट साइड ऑफ द डायग्राम राइट साइड ऑफ द डायग्राम सो दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड एंड दिस इज ट्रांस पाइलोरिक प्लेन जिसको ये क्रॉस कर रहा है सो अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर राइट इजी बीजी स्टफ इसमें अब तक कोई मुश्किल बात आपको स्लोली ये पॉइंट्स पढ़ते जाना है और आगे बात को बढ़ाते जाना है देन द लास्ट पॉइंट इज वन सेंटीमीटर बिलो द राइट कॉस्टल मार्जिन टिप ऑफ द टेंथ कॉस्टल कार्टिलेज सो यू सी हाउ इट्स मूविंग फ्रॉम द एट्थ रेप ऑन द लेफ्ट साइड टू द नाइन्थ रेप एंड देन टू द टेंथ रेप और ये पूरा आपका बन गया लोअर बॉर्डर अब फिर हमारे पास क्या बच गया What are we left with now? Is the right border, and is marked in front by a curved line convex laterally. आप अभी जो हमने points बनाए थे, उसको आप right side पे point number three को और point number seven को जोड़ दीजिए. Then you get the whole liver in front of you. देखें, ये बहुत important है कि आपको ये सारे points समझ में आएं. कौन सा point किधर है? वरना आप ये structure बना नहीं सकते. ठीक है? 
Gall bladder. The fundus of the gall bladder is marked by a small convex area at the tip of the ninth costal cartilage. Ninth costal cartilage to right pebby, left pebby, to your right side pair. Gall bladder ka fundus. Bile duct kidder hoga. Ninth costal cartilage is important location for gall bladder. Okay. Bile duct is marked by a line 7.5 cm long. The line is vertical in its upper half and inclines to the right in its lower half. The line extends from uh, a point 5 cm above the transpyloric plane and 2 cm to the right of the median plane. To the midline of the medial border, this is truly rich information. Bahut zari information hai. But let's uh, break it down. Let's go to figure 35.4 and try to identify okay, what they are talking about. We have to line samajni hai, ek ek baat samajni hai. We have to crack bile duct. So let's talk about bile duct. Dobara dekhte hain, aram aram se padhte hain, aram aram se dekhte hain. So number one, ek line hai aur iski length kitni hai line ki? 7.5 cm. Lekin ye line mein kaha laga hoon? Kahin bhi laga sakta hoon na? To ab mujhe locate karna padega wo line kaha laga hoon? पहली तो बात ये कि लाइन इज वर्टिकल इट्स नॉट अ हॉरिजॉन्टल लाइन इट्स अ वर्टिकल लाइन ओके कहां है इन द अपर हाफ एंड इंक्लाइंस टू द राइट इन इट्स लोअर हाफ अभी भी क्लियर समझ में नहीं आ रहा कौन सा अपर हाफ कौन सा लोअर हाफ देखते हैं द लाइन एक्सटेंड्स फ्रॉम अ पॉइंट ये आया पॉइंट वो पॉइंट कहां है 5 सेंटीमीटर अबव द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन नाउ दैट्स इंपॉर्टेंट सो दिस इज द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन एंड इट बिगिंस हियर 5 सेंटीमीटर अबव द लेकिन ट्रांसपाइलोरिक प्लेन तो इधर भी है तो मुझे फर्दर लोकेशन चाहिए और लोकेशन चाहिए 5 सेंटीमीटर अबव द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन एंड 2 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मीडियन प्लेन अब मैं नाउ आई एम गेटिंग स्पेसिफिक दिस इज द मीडियन प्लेन 2 सेंटीमीटर टू द राइट 2 सेंटीमीटर टू द राइट 5 सेंटीमीटर अबव द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन हियर इज माय पॉइंट दिस इज वेयर द बाइल डक्ट स्टार्ट तो आपको लोकेट करना पड़ेगा एग्जैक्टली exactly बात क्या हो रही है ठीक है and now this is easy because now we know okay now from this point it's a line which is about 7.5 cm long thoda sa straight phir thoda sa right side pe baki sari details pata hai lekin kahan draw karni hai this is how you crack it pancreas first draw the duodenum aur wo main sikha chuka hu kaise draw karna hai head is marked within the concavity to ye jo duodenum hai usme ye head mark hoga neck passes upward into the left and the body is marked by two parallel lines 3 cm apart from each other uh, drawn upward and to the left for 10 cm from the neck and occupying the upper two third space between the transpyloric and the subcostal planes. So, between the transpyloric, this is transpyloric, this is subcostal, bilkul ribs ke niche, unke beech mein, it is moving like this. Okay, pancreas. Now, important kidneys, you both push the exam. Mein. The kidneys measure about 11 into 5 cm. These are the dimensions of kidney, it can be marked on both on the back as well as on front. Back pick as a mark. Karenge. Um, within the Morrison parallelogram, which is drawn in the following way, two horizontal lines are drawn, one at the level of the 11th thoracic spine and other at the level of the 3rd lumbar spine. So, let's go to figure number 35-2 to see what they are actually talking about. So, this is a parallelogram that you are making and this is how you draw this, okay? So, remember, remember the markings and then go back and watch again. On the back, it is marked by parallelogram, which is drawn in the following way. Two horizontal line, two horizontal line, and these are at the level of the 11th thoracic spine. So, go back there. Two horizontal lines, 11th thoracic spine. So, that is going to be, this is 11th thoracic spine. This is 11th thoracic spine. One parallel line is made. This parallel line is made. Two sides, right side and left side. So, this is the parallel line bani hai, that is at the level of um, 11th thoracic spine. And the other horizontal line at the level of the third lumbar spine. Now, let's go to the diagram. Pe Look, where is the third lumbar spine? This is the third lumbar spine. So, now I will draw this diagram ko dubara, aapko draw karke dekha hu. So, this is one point, 11th thoracic spine. This is other point, which is third. So, one you have a horizontal line here, one you have a horizontal line here. And now, the horizontal lines are combined with vertical lines. Ke saath kar diya. This is the vertical line there. And this is the kidney. Kidney. So, you have to actually identify the 11th thoracic spine and the 3rd lumbar spine. These are your reference points. Hai. Okay? Now, on the front, how do mark the kidney? Ko? Kidneys are bean-shaped. It is bean-shaped. It is marked by the following uh, specification on the right. The center of the hilum, and if this is your kidney, that is then the hilum. The center of the hilum lies 5 cm from the median plane, a little below the transpyloric plane. So, transpyloric plane is 5 cm from the median plane, would be the hilum of the right side. 
upper pole lies 4 to 5 cm from the midline, 4 to 5 cm from the midline between the Ziphi sternum and the transpyloric plane. Now you know all these terminologies, okay? The lower pole lies 6 to 7 cm from the midline, from the midline, 6 to 7 cm at the umbilical plane on the left, but at the subcostal plane, left side plane, okay? Right side to umbilical plane, may, left side to subcostal plane. May. So let's have a look at the diagram and try to figure this out. So that's the diagram, okay? So here would be the ye midline here. Or uh, right side pe umbilical plane, left side pe subcostal plane. Yani right side ki kidney thodi si niche hai because right side pe yahan liver hota hai, to wo kidney ko thoda push karke rakta hai. So look at this diagram and keep reading this text. You should be fine. Right. So let's now talk about the surface marking of ureters. Uh, ureters can be marked both on the front as well as on the back. Jis tarah kidney ko mark tha. On the front, it is marked by a line running downward and slightly medially from the tip of the ninth costal cartilage. So tip of the ninth costal cartilage, osseic line downward and a little medially and uh, up to the pubic tubercle. So goes up to the pubic tubercle. Okay. The upper five centimeter of this line represents the renal pelvis. And on the back, how do you mark it? Well, a line running vertically upward from the posterior superior iliac spine to the level of the second lumbar um, vertebrae. The lower end of the renal hilum. So let's go back to this diagram. Just mark the kidney backside. Se mark ki thi, this diagram. So in this diagram, if you see, you mark the posterior superior iliac spine, and a line going upward from there is the line for ureter. Okay. All important, guys. Now let's talk about some blood vessels in the abdominal region. So vessels kafi sare hain jo mein discuss karni hai. Kafi sare vessels ka matlab ye hua ke then there will be a lot of points to remember as well. Okay. So let's begin with abdominal aorta. Abdominal aorta is marked by two parallel lines which are two centimeter apart from each other. So this is just like uh, pyloric end of the stomach ya uh, cardiac orifice of the stomach extending from ab ye do parallel lines jo hain ye kahan hongi they extend from a point pehla point aage janab 2.5 cm above the transpyloric plane so this is the transpyloric plane isse 2.5 cm above yahan bhi ho sakta hai isse 2.5 cm above yahan bhi ho sakta hai isse 2.5 cm above yahan bhi ho sakta hai lekin ye batayega kahan 2.5 cm above the transpyloric plane in the median plane in the median so if this is the median plane so 2.5 cm above the median plane in the transpyloric plane uh, 2.5 cm above the transpyloric plane median plane per so that is the point again dekho ye main isliye slow karke bata raha hu taki aapko easily baat samajh mein aaye point ki baat ho rahi hai point hai above the transpyloric plane slightly above 2.5 cm in the median plane so ye median plane hai uh, main sahi nahi draw kar pa raha again draw karta hu ye median plane hai aur ye transpyloric plane hai isse 2.5 cm upar yani ye point hai. that's the point so that is point number 1 for abdominal aorta point number 1 for abdominal aorta ab ye do line aapne banani hai jo do line 2 cm apart aur ye niche jayenge kahan tak you are going to the left of the umbilicus at the level of the L4 vertebrae. So this is umbilicus, slightly to the left of umbilicus, up till the level of uh, L4 vertebrae. Okay, so that's the extent of um, abdominal aorta. Then if you talk about the common iliac, it is represented by the upper one third of a broad line, which is drawn from the lower end of the abdominal aorta to the mid inguinal point. So um, this is the lower end and ये meeting one point है यहाँ तक आप एक line बना दें so इस line को अगर आप देखें so this is what you are looking at the common iliac और फिर उसमें से ज़रा external iliac भी निकलेगी और common iliac जो है उसका ये वाला part होगा upper part and then you obviously are looking into the external iliac उसी के आगे जाके divisions हैं है ना so एक line आपने draw करनी है basically between the lower border of the abdominal aorta and the meeting one point एक line draw कर लें उसका जो upper part है that is representing the common iliac it is the upper part of the broad line drawn from the lower end of the abdominal aorta to the meaning vinyl point. Okay. Now, this uh, is ASIS, anterior superior iliac spine and pubic symphysis. Ke beech mein. So, uh, I mean, this is beautiful. If you don't understand it, then you are gone. So, this is anterior superior iliac spine. This is pubic symphysis. This is the point. Hai. Lower end of abdominal aorta or is meaning vinyl point. You have to draw a line. This line is the upper part. Hai. That is the common iliac okay then external iliac is represented by the lower isi line ka jo lower part hai that is the external iliac all right 
सीलेक्ट ट्रंक एंड इट्स ब्रांचेस द सीलेक्ट ट्रंक इज मार्क्ड बाय अ पॉइंट अगेन यहां पे पॉइंट आ गया पॉइंट कहां है 1 सेंटीमीटर बिलो द बिगनिंग ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा एब्डोमिनल एओर्टा हमने बिगनिंग कहां देखी थी जनाब हमने एब्डोमिनल एओर्टा की बिगनिंग देखी थी इन द मिड लाइन दिस वाज द बिगनिंग मिड लाइन 2.5 सेंटीमीटर अबव द ट्रांसपैरल इससे बिल्कुल थोड़ा सा नीचे इज द बिगनिंग ऑफ द सीलेक्ट ट्रंक ओके सो then is the left gastric artery is marked by a line passing from the celiac artery upward and to the left splenic artery common hepatic they are simple projections from uh, the celiac to the left side and easy busy stuff superior mesenteric is marked by a curved line convex to the left extending from the abdominal aorta just above the transpyloric plane so uh, that is superior mesenteric so if you look at this diagram now this is superior mesenteric and it is marked by a curved line convex to the left extending from the abdominal aorta just above the transpyloric plane to the point of intersection of transtubercular and right lateral plane so where is the transtubercular plane this one is the transtubercular plane and this is the right lateral plane so in ka interjection ye raha or just below the origin of the celiac trunk ye wala point inko agar aap aise draw kar dein convex on the left side uh, rather looking straight like in thoda sa convex hai on the left side so ye wali jo blood vessel hai that is superior mesenteric so you need to know the right lateral plane you need to know the transtubercular plane and then the point of intersection okay right then inferior mesenteric artery is marked by a curved line slightly convex to the left extending from the abdominal aorta 4 cm below the transpyloric plane to a point so two points hai pehla point hai 4 cm below the transpyloric plane Uh, this is four centimeter below ये वाला point है, below the transpyloric plane and then it goes to another point which is four uh, centimeter below the umbilicus and about the same distance from the left median plane. So this is four centimeter below the umbilicus now. So convex towards the left side. This is the inferior mesenteric. Then we have inferior vena cava. Inferior vena cava is marked by two vertical lines parallel, two point five centimeter apart, a little to the right of the median plane. Written. A little to the right of the median plane, so easy busy stuff here. Here, the median plane on the right side, uh, two lines, and these two lines are 2.5 centimeter apart. Or, where is it going? It extends from the point just below the transtubercular plane to the external end of the sixth costal cartilages. So, from the um, intertubercular plane to the sixth costal cartilage. Okay, and then you get to know what we are talking about. Here, we are talking about. This particular uh, vein, known as the inferior vena cava, then the portal vein is marked by a broad line extending from a point on the transpyloric plane, 1.2 centimeter to the right of the median plane. So transpyloric plane ko locate karein. This is transpyloric plane, 1.2 uh, centimeter to the right of the median plane. So if this is the median plane, 1.2 centimeter to its right. And this is the point that we are talking about. Okay, so median plane say, thoda sa right on the transpyloric plane. Here is the first point, and then it goes straight up towards the right side, upward to the right side, about eight centimeter long. It is formed behind the neck of the pancreas by the union of the spleen. Again, so you, this is something we know. So here is how you mark the portal vein. Okay, now some miscellaneous stuff such as inguinal canal. Is marked by two parallel lines, one centimeter apart from each other, three point five, seven, uh, yeah, three point five to seven centimeter long, above the medial half of the inguinal ligament, extending from the deep to the superficial inguinal ring. ये हमने already discuss किया हुआ है. So uh, there is a superficial inguinal ring, there is a deep inguinal ring, और यहाँ inguinal canal है just on the upper side of the medial half of the inguinal ligament. Deep inguinal ring कहाँ located होता है? One centimeter above the mid inguinal point. So you identify anterior superior iliac spine. You identify pubis symphysis or mid inguinal point. Pe one centimeter above it is the deep inguinal ring. Superficial inguinal ring कहाँ है? Above and lateral to the pubic crest. Pubic crest forms the base of the triangle. ये बराबर हम अभी नहीं कर रहे anatomical discussion. Surface anatomy में आपको इसकी location पता होनी चाहिए. Or superficial inguinal ring की location. Then the root of mesentery is marked by two parallel lines close together, extending from the duodeno-jejunal flexure. ये मैंने already आपको बता दिया था. To the junction of the right lateral and transtubercular plane. So right lateral and transtubercular planes. Let me figure it out for you. Right tubercular, uh, intertubercular, transtubercular, and uh, the 
uh, right lateral plane is this one and this one is left lateral plane so always remember what they are talking about because whatever they're talking about you need to go back to the diagram and figure it out so uh, inka jo uh, root of mesentery ki identification hai it extends from the duodenum ka end jahan mujhe duodenum se mila in fourth part of duodenum jo maine mark karwaya tha up till uh, to the point where there is right lateral and transtubercular things interject with each other dono planes aur uh, मैंने अभी आपको यहाँ डायग्राम पे दोबारा ये चीज दिखाई कि हाउ दीज प्लेन दुबरकुलर दिस इज ट्रांस टूबरकुलर प्लेन एंड दिस इज राइट लेटरल प्लेन दे इंटरजेक्ट विद ईच अदर सो दैट इज द इंटरजेक्शन पॉइंट एंड दिस इज द पॉइंट वेयर डिओजिनम एंड जजिनम मीट विद ईच अदर सो दिस इज वन पॉइंट एंड दिस इज द अदर पॉइंट एंड दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द रूट ऑफ मिजेंट्री फ्रॉम दिस पॉइंट डू डोट जज रिफ्लेक्शन to the uh, slightly below to the interjection of the transtubercular and right lateral plane okay so surface anatomy seems difficult it's not if you read it with conceptual build up of uh, you know whatever is written aise isko padhenge to ye bada mushkil lagega ki yaar kya azab hai ye upper pole 4 to 5 cm from the midline aur itna words hain itna rich literature hai ki samajhne aur padhne mein kafi mushkil hoti hai lekin ek dafa aap seekh jayenge na isko locate kaise karna hai to phir ye aapke liye it will be a piece of cake theek hai chalo fir milta hu agli video mein yaar apna khayal rakhna